E afinal, quem é Márcio Kobayashi? Tudo bem, <risos> As coisas que eu faço, né? As pessoas costumam me chamar de Kobax, ou simplesmente Koba. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar a minha trajetória profissional e como foi que eu me tornei um maker. Desde criança eu sempre gostei de estudar ciências e tecnologia. Eu era bem aquele tipo de criança nerd que gostava de games. E embora eu tenha seguido por uma linha muito teórica, eu acabei me tornando um maker de verdade depois que eu tive meu filho mais velho, que no caso é o Jaime, e que hoje é responsável pelo espaço físico aqui do Open Maker. Ele já era um maker desde que nasceu, porque sempre aprendia a fazer as coisas fazendo, ao contrário das pessoas normais, que estudam para depois tentar fazer alguma coisa. E foi assim que eu percebi que a evolução dele foi muito mais rápida do que a minha e dos estudantes que eu costumava dar aula. E foi a partir disso que eu comecei a me interessar mais pela cultura maker, em que a gente aprende a fazer as coisas fazendo. Mas o Jaime nasceu em 2005 e a minha história profissional começa lá no ano de 98. E foi nesse ano que eu ingressei na Escola Politécnica da USP, em que eu cursava Engenharia Civil, porque meu pai queria que eu fosse um engenheiro. Só que a minha vocação sempre estava mais relacionada na área de ensino, por isso que eu me formei em 2004 como professor licenciado em Física. E no início da minha carreira eu dava aula de Física como professor voluntário, já trabalhei também no Método Kumon para o ensino de Matemática e também já fui um professor eventual numa escola pública aqui da região. Depois de me formar, eu comecei trabalhando em cursinhos pré-vestibulares, dando aula de física. E então, depois disso, eu comecei a dar aulas em diversas escolas no ensino médio, ensinando física. E nessas escolas foi onde eu tive as minhas experiências de trabalhar também com o Ensino Fundamental 2, o Ensino Fundamental 1 e até mesmo o Ensino Infantil. E desses anos para cá eu já ministrei diversos tipos de cursos diferentes de Física, já dei aulas de Astronomia, aulas de Ciência, Robótica, Educação Steam, Educação Maker, além de ter criado diversos roteiros de laboratório de Física. Eu acho que na verdade eu nunca me enquadrei muito bem dentro do ensino escolar, mesmo como aluno ou como professor. E depois de muitos anos pagando pelos meus pecados, dando aulas difíceis para alunos rebeldes, assim como eu era um aluno rebelde, então eu acabei deixando tudo isso de lado. E foi no ano de 2017 que eu me dei conta que a escola não era o meu lugar. Foi um ano em que eu comecei a coordenar uma equipe de física numa rede de colégios. E por causa disso eu acabei ingressando também em um MBA em gestão de negócios que eu concluí dois anos depois. E eu imagino que você deva estar curioso a respeito do que aconteceu nas escolas para eu ter largado elas. E se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A partir do momento que eu já estava com um pé fora das escolas tradicionais, no ano de 2019, foi assim que eu mobilizei diversas famílias para que juntos a gente viesse fundar esse espaço que hoje é conhecido como Open Maker. E eu estou compartilhando aqui o site com vocês que mostra quais são as atividades gratuitas que a gente oferece nesse espaço em que você precisa somente fazer o seu cadastro pessoal porque o endereço e os detalhes das nossas agendas você encontra diretamente nessa página. E hoje a gente tem como nosso grande foco nesse espaço oferecer oficinas e criar vídeos educacionais, bem como músicas com licenças abertas. Nesses últimos anos eu também disponibilizei um curso gratuito que você pode realizar aqui no nosso site, que é de programação em Arduino, em que as crianças podem começar a aprender a programar com Scratch, e depois aqui você vê diversas atividades para iniciantes que querem aprender programação aplicada ou mesmo atividades de robótica e outras associadas com automação residencial. E no ano de 2022 a gente enfim funda a Organização da Sociedade Civil Dispensado dos Apriscos em que o nosso foco é reunir diversos produtores que tenham interesse em criar conteúdos com licenças abertas. É nessa ONG que a gente tem produzido diversos projetos para, inclusive, poder atender estudantes, jovens e crianças que têm necessidades especiais e que estão em situação de vulnerabilidade. E hoje no Open Maker eu sou o coordenador de projetos culturais desse espaço. E se você tem interesse em conhecer mais a respeito do que é esse tal do Open Maker, 
dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!